안녕하세요 진가이버입니다 오늘은 지난 시간에 예고해 드렸듯이 제라늄 분갈이 영상을 준비해 보았습니다 제라늄 분갈이 영상도 제 영상 뿐만 아니라 여기저기서 많은 정보를 접하셨을 텐데 오늘은 봄에 삽목한 어린 개체부터 좀 오래 키워온 묵은 개체까지 좀 나눠서 다양하게 보여드리는 형식으로 진행을 해 보겠습니다 어, 오늘 영상이 입문자 분들에게는 분갈이에 대해서 조금은 시야를 넓힐 수 있는 계기가 될 듯하고 어느 정도 경험이 있으신 분들도 참고하시면 은 오랫동안 좀더 풍성하고 좋은 수용의 제라늄을 키우시는 데 도움이 되실 듯 합니다 어, 그럼 우선 본격적인 작업에 앞서서 분갈이에 대해서 먼저 잠시 이야기 드리고 시작하도록 하겠습니다 먼저 분갈이를 언제 해 주어야 되는지에 대해서는 다양한 정보를 통해서 어느 정도 다 알고 계시겠지만 그 중에서 제라늄의 경우에 아랫잎이 어느 순간부터 말라 들어가는 속도가 점점 빨라지고 그리고 마른 잎이 잘 생기는 경우가 있는데 이런 경우에도 분갈이를 통해서 다양한 원인을 한 번에 해결할 수 있는 좋은 방법이 될수 있습니다 어, 그리고 무조건 제라늄 분갈이를 계절별로 흙을 바꿔가면서 1년에 몇 번씩 해줘야 되고 또 흙의 수명을 거론하면서 잦은 분갈이를 강요하는 경우가 있는데 제라늄 분갈이는 배양 과정에서는 생육 환경에 따라서 급성장을 할 경우에는 필요에 의해서 당연히 해줘야 되지만 어느 정도 성숙한 개체나 만성분 단계의 개체들은 특별한 경우가 아니라면 1년에 한번 정도면 은 일반적인 실내 생육 환경 에서는 무난합니다. 분갈이를 말 그대로 단순하게 더큰 화분에 그대로 꽂아주는 식으로 하지 마시고 분갈이를 할 때는 뿌리 상태도 확인하고 뿌리 정리도 하고 그리고 묵은 흙도 어느 정도 털어내고 필요에 따라서 가지치기와 잎속기 등 작업을 병행해야 된다고 생각하시고 해주시면 되겠습니다. 그럼 본격적으로 작업을 할 건데 어, 오늘은 먼저 흙배합부터 좀 해놓고 시작해 보도록 하겠습니다. 이 흙배합을 할 때도 이것저것 많이 섞어서 따라하기가 좀 어려워 하시는 분들도 계실 텐데 특별히 어려워 하실 필요는 없습니다 요즘은 일반 분갈이 흙이 어느 정도 다 배합이 돼서 나오기 때문에 거기에 실내 환경에서는 공공료를 좀더 높여 줄수 있는 알갱이 흙 종류를 20에서 30% 정도 더 섞어 주는 형태로 해주시면 무난하겠습니다 제가 오늘 준비한 흙도 비슷한 맥락이긴 한데 저도 흙 부자라서 이 코코피트를 주재료로 한 일반 분갈이 흙을 8 정도 하고 펄라이트를 1 그리고 강모래를 1 정도로 해서 기본 배합을 하고 여기에 어 사냐초 그리고 훈탄 그리고 계란 껍질을 소량 넣어 줄 겁니다 어, 여기서 이 강모래를 더 넣어 주는 이유는 너무 가벼운 흙만 사용하게 되면 은 뿌리가 들뜨기 때문에 약간 무게감을 좀 주기 위해서 넣어 주는데 이 강모래가 없으실 경우에는 마사 소립을 갖다 이용해 주셔도 되고 이 사냐초 같은 경우도 없으시면 은 공공유를 높일 수 있는 다른 종류의 갖고 계신 흙을 대체해서 사용하셔도 전혀 상관 없겠습니다 그리고 이 흙에다가 오늘은 누구나 하나쯤은 다 갖고 있다는 토양 미생물 제재인 트리아넘지를 섞어 줄 겁니다 어, 이번 제품은 네덜란드 본사에서 보충제 부분을 좀 보완해서 출시했다고 합니다 사용법도 좀더 추가된 방법이 있어서 일단 그 부분은 영상 후반부에서 설명을 드리도록 하고 일단은 흙에 섞어 보도록 하겠습니다 이 흙에 섞는 비율은 1리터를 기준으로 해서 10g 정도 넣어 주시는데 동봉된 이 검정 스푼을 기준으로 해서 4, 5스푼 정도 넣어 주시면 됩니다 이거 흙의 양이 좀 많기 때문에 골고루 뿌려서 흙배합시 섞어 주시면 되겠습니다 참고로 이것은 더 많이 넣어 준다고 해서 문제가 되거나 하지는 않습니다 이 토양 미생물 제재인 트리아넘지를 처음 접하시는 분들을 위해서 잠깐만 짧게 설명을 드리면 뿌리와 공생관계를 유지하면서 각종 병영균으로부터 뿌리를 보호하고 잔뿌리 발달을 도와주고 그리고 식물의 병영균에 대한 저항성을 높여주는 역할을 합니다 쉽게 말해서 우리가 장 건강을 위해서 먹는 유산균과 비슷한 존재라고 보시면 무난하겠습니다 좀더 자세한 내용이나 효과가 궁금하시면 은 예전 영상 참고해 보시면 도움이 되실 듯 합니다 이렇게 배합을 해 놨는데 육안으로 보실 때는 한이 정도 수준이 되겠습니다 그리고 여기에는 저는 좀더 폭넓게 활용하기 위해서 별도 걸음은 섞지 않았습니다 그럼 우선 봄에 삽목해서 배양을 한 개체부터 한번 보도록 하겠습니다 어, 이것은 지금 여기 꽃이 이렇게 있는데 일반적으로 개화기가 정해져 있는 다른 식물들은 꽃이 있을 때는 분갈이를 하지 않는 것이 일반적이지만 이 제라늄 같은 경우는 일부 품종을 제외하고는 수시로 환경만 맞으면 꽃을 피우기 때문에 
때문에 꽃이 이렇게 있어도 지금 당장 이 꽃은 포기하더라도 바로 여기서 새순이 올라와서 꽃을 볼수 있기 때문에 어린 개체의 경우에는 꽃이 있는 상태에서 분갈이를 하셔도 상관없겠습니다 그럼 이것을 뽑아서 한번 뿌리 상태를 보도록 하겠습니다 지금 이 뿌리를 보면은 봄에 삽목을 한 개체인데 여기 지금 하얗게 이렇게 발달을 해서 잔뿌리도 점점 더 발달을 하고 있고 이렇게 잘 나와서 자라고 있습니다 그래서 이거 같은 경우는 지금 크기가 작기 때문에 모종 형식으로 큰 화분에 야외에서 키우실 경우에는 이것을 그냥 이런 식으로 해서 심어 주셔도 크게 문제는 안 됩니다 근데 실내 같은 경우는 어릴 때부터 이걸 뿌리 정리를 좀 해서 여기서 조금 더 화분 지수를 늘려 줄 거기 때문에 한번 이것도 좀 뿌리를 정리를 한번 해 보도록 하겠습니다 그래서 이런 나무 막대로 살살 뿌리를 한번 아래쪽으로 이렇게 긁어서 뿌리를 최대한 한번 펴 보도록 하겠습니다 털어내면 보시면은 뿌리가 이런 식으로 이렇게 처지는 좀 길게 자란 이런 뿌리들이 있습니다 그러면은 이 부분만 남기고 이 아랫부분 여기는 이런 식으로 제거를 해서 이런 형태로 해서 심어 주시면 되겠습니다 어, 그 다음 화분을 선택해 주셔야 되는데 어, 아무리 배양 단계라 해도 실내 환경에서는 제라늄의 경우에는 현재 화분 호수에서 새 호수 이상은 늘리지 않는 게 좋습니다 오늘은 두 호수 정도만 높여서 심어 줄 건데 이 먼저 있던 분을 갖다가 여기다 놓고 보면은 두 호수 차이기 때문에 이 정도 차이가 나는 정도 이 정도로 해서 심어 주도록 하겠습니다 그리고 보통 배양 단계에서는 이런 연질 배양 분이나 아니면 슬립 분에 심어 주셔도 되는데 어, 저는 오늘은 독일 토분 10호를 준비했습니다 어, 예전에 영상에서도 한번 이야기 드렸는데 이 연질 배양 분이라고 해서 어떤 특별한 기능이나 효과가 있는 것은 아니고 그냥 이 배수층을 형성하지 않더라도 이 아래에 이렇게 구멍이 많기 때문에 물 빠짐을 좋게 해서 대량으로 일괄적인 간수나 시비를 할때좀더 유리한 면이 있고 그리고 키우는 사람이 편의성이나 아니면 경제성을 위해서 배양 단계에서는 저렴한 이런 연질 배양 분에 심는 이유도 크고 그리고 오히려 집에서 키울 때 이런 연질 배양분의 성숙한 개체를 키우는 것은 개인적으로 별로 권하고 싶지 않습니다 먼저 이런 깔망을 갖다가 여기 깔아주고 세척된 마사로 이렇게 배수층을 형성해 줍니다 그리고 여기 배합된 흙을 먼저 3분의 1 정도만 이렇게 채워주고 그리고 이 식물을 이렇게 잘 안착을 시킨 다음에 여기다 흙을 채워주시면 됩니다 채워주시고 살살 털어서 밑에 뿌리를 조금 펴 주신 다음에 이런 나무 막대로 주변을 돌아가면서 정리를 해줍니다 빈 공간이 안 생기게 그리고 다시 흙을 위에다가 이렇게 채워 넣어 주시면 되겠습니다 그리고 이것도 뿌리를 많이 자르진 않았는데 어느 정도 손을 댔기 때문에 이런 아랫잎 정도만 몇개 이렇게 잘라주는 형식으로 이 정도로 해주시면 되고 그리고 이 꽃대를 자르시는 분들도 계신데 어, 꽃대를 자르셔도 됩니다 자르셔도 되는데 저는 꽃은 그대로 두고 대신 이 잎을 좀 솎아내는 방식으로 이렇게 작업을 했습니다 그래서 이것은 이 하층부의 뿌리와 이 상층부의 비율을 어느 정도 맞춰주기 위해서 이런 식으로 해서 윗부분도 조금 정리를 해서 하는 방식으로 작업을 해주시면 되겠습니다 어, 이렇게 해서 심어놨는데 이게 지금 밑에 뿌리가 지지력이 없기 때문에 흙도 가볍고 해서 이게 흔들릴 수가 있습니다 그래서 이게 흔들리게 되면은 뿌리 활착이 잘 이루어지지 않기 때문에 이런 것 같은 경우는 바로 여기 지지대를 하나 꽂아 가지고 뿌리 흔들림이 좀덜 생기게 잡아 주시면 되겠습니다 어 그리고 이런 어린 개체 같은 경우는 아직 크게 더 배양을 해야 되고 그리고 뿌리도 많이 건들지 않은 그런 경우라면 은 앞서 배합한 흙에다가 지렁이 분변토나 아니면 천연부엽토 정도를 10%를 넘지 않게 섞어서 사용해 주셔도 됩니다 그럼 이것은 이 정도로 하고 다음 개체를 한번 보도록 하겠습니다 이거 같은 경우는 지난 시간에 가지치기를 하면서 언급드렸던 잎이 하나도 없는 그런 형태의 개체인데 가지치기를 한 후에 여기 작지만 은 어, 이런 식으로 이렇게 순이 올라 올라오고 있습니다. 이런 개체 같은 경우는 이 순이 더 자라서 안정화가 될 때까지 분갈이를 하지 않는 게 좋습니다. 그래서 이런 것은 이 겉흙만 3분의 1 정도 긁어내고 방금 그 이야기 드렸던 지렁이 분변토나 부엽토 섞인 흙을 갖다가 이 위에 채워서 그냥 간단하게 마무리해 주시면 되겠습니다. 어 다음은 어느 정도 좀 이렇게 성장을 한 개체인데 이것도 일단 한번 뽑아가지고 뿌리 상태부터 좀 확인을 해보도록 하겠습니다. 그래서 이것을 뽑으실 때는 너무 무리해서 
위에서 이 식물 위쪽을 이렇게 잡아당기지 마시고 아래에 이 배수 구멍에 손을 넣고 버튼 식으로 이렇게 눌러 주시면은 이런 식으로 이렇게 뽑히게 됩니다 그럼 여기 보시는 것처럼 지금 이것도 뿌리가 잘 발달돼 가지고 잔뿌리 위주로 이렇게 성장을 잘 하고 있었습니다 그럼 이것도 마찬가지로 뿌리를 좀 정리하고 흙을 좀 털어내 보도록 하겠습니다 그리고 이 뿌리 정리하는 것을 보게 되면은 이것을 그냥 손으로 이렇게 양파 까듯이 뜯어내거나 아니면 이렇게 눕혀서 이것을 꾹꾹 눌러 가지고 흙을 털어내는 경우가 있는데 어, 제라늄은 이 뿌리가 약한 편이라서 불필요한 힘에 의해서 이 원줄기와 뿌리가 속에서 분리가 되거나 아니면 손상을 입을 수 있기 때문에 안쪽 뿌리가 다치지 않게 이런 대나무 젓가락으로 세로 방향으로 머리 빗듯이 이렇게 훑어내리시는 게 묵은 흙도 잘 털어내고 뿌리도 안전하게 정리할 수 있는 기본 요령이 되겠습니다 이렇게 길게 기형적으로 자란 이런 굵은 원뿌리 이런 것들은 그냥 짧게 제거를 해주시면 되겠습니다 이렇게 세로 방향으로 어느 정도 훑어내신 다음에 이 윗부분도 뿌리가 이렇게 드러날 수 있게 이런 식으로 훑어 내려 주시면 되겠습니다 이런 식으로 뿌리를 어느 정도 정리해 주신 다음에 이 뿌리와 원줄기의 경계 부인 이 뿌리목 부분하고 그리고 뿌리 부분들 이런 부분들이 뿌리파리나 아니면 각종 병충해 피해를 받은 부분이 없는지 확인을 하시고 그 부분은 좀 제거를 하시거나 아니면 적절한 조치를 하시고 심어 주시면 되겠습니다 어, 이것은 저 같은 경우는 여기 보니까 특별히 문제가 없어 보입니다 그래서 이것은 이 정도로 정리를 해서 심어 주시면 되겠습니다 이거 같은 경우도 뿌리를 좀 잘라내서 어느 정도 정리를 해 줬기 때문에 이 윗부분에 균형을 맞추기 위해서 불필요한 가지나 그런 것들은 좀 잘라내야 되는데 이것은 이미 제가 가지치기를 먼저 해놓은 상태이기 때문에 어, 이런 것은 그냥 바로 심어 주시면 되겠습니다 그리고 이 정도로 어느 정도 크기로 자라는 개체들은 개인의 취향에 따라서 화분 크기를 더 늘릴지 아니면 그대로 심을지를 선택해 주시면 되겠습니다 그런데 예외적으로 화분 크기를 좀 줄이는 경우가 있는데 큰 개체를 아담하게 축소시킬 때 일부러 화분 크기를 더 줄여 주는 경우도 있지만 제라늄 같은 경우는 그보다는 생육 상태가 불량해져서 이 뿌리가 너무 빈약해지는 경우에 다시 재배양을 위해서 뿌리 크기를 감안해서 화분 크기를 줄여주는 것이 좀 필요할 때가 있습니다 어, 저는 이것은 비슷한 크기를 그대로 계속 유지할 거기 때문에 그냥 같은 크기에 심어 주도록 하겠습니다 그리고 심는 방법은 다음에 보여드릴 오래 묵은 개체와 동일하기 때문에 이 부분에서는 생략을 하고 다음으로 바로 넘어가도록 하겠습니다 다음은 이런 식으로 좀 오래 묵은 개체인데 이거 같은 경우도 일단 뽑아서 한번 뿌리 상태를 보도록 하겠습니다 이것도 마찬가지로 눕히신 다음에 아랫부분을 눌러 주시면 은 이런 식으로 깔끔하게 분리가 됩니다 여기도 보시면은 지금 미세하게 잔뿌리가 굉장히 많이 발달을 해서 이렇게 잘 살고 있었습니다 어, 이런 식으로 좀 묵은 데는 잔뿌리 위주로 발달을 많이 시켜야지 오래돼도 뼈라늄이 되지 않고 꽃도 잘 피우고 잘 살아나가게 됩니다 어, 전반적인 방법은 앞서 보신 것과 동일하기 때문에 뿌리 정리하고 흙 터는 것은 바로 해보도록 하겠습니다 이것도 흙을 갖다가 너무 많이 무리해서 털어내지 마시고 한이 정도 털어내 주시면 됩니다 그리고 여기 이 앞서 이야기 드렸던 이 기저부 같은 경우를 꼼꼼하게 잘 살피셔 가지고 이상이 없는지 이런 부분들을 좀 확인을 해 주시는 게 필요하겠습니다 이것은 거의 한 10년 정도 키운 건데 이런 식으로 이렇게 나무처럼 이렇게 변한 모습을 보일 수가 있습니다 그래서 이것도 해마다 꽃이 잘 피우고 잘 자라고 있습니다 그래서 이것도 보시는 것처럼 이 정도 수준으로 해서 심어 주시면 되겠습니다 그래서 이거 같은 경우도 거의 완성분 단계라서 그냥 같은 크기의 화분에 심어 주도록 하겠습니다 참고로 이것도 앞서 배합한 별도 거름을 섞지 않은 흙에 심어 주시는데 어, 영양 성분을 넣지 않았다고 해도 이미 분갈이 흙 자체에 어느 정도 포함이 되어 있기 때문에 활착이 잘 돼서 새순이 돋을 때 그때 영양제나 비료 성분을 주시면 되겠습니다 간혹 분갈이를 하자마자 흙 표면에 코트 종류의 알거름부터 올리시거나 아니면 흙 배합 시에 농작물 키우듯이 독한 거름을 섞어 주시는 분들도 계신데 뿌리를 정리해서 분갈이를 할 때는 그런 식의 거름은 주시면 안 됩니다 그런 경우에 그나마 운이 좋으면 은 이번에는 분갈이 몸살 정도로 끝나지만 은 다음은 없을 수도 있습니다 어, 거듭 강조드리지만 제라늄은 그렇게 많은 양의 거름을 필요로 하지 않습니다 어, 그리고 평소에 이런 묵은 데를 관리할 때도 좀 중요한 부분이 거름이나 영양 성분을 많이 주면 좋을 듯 하지만 은 실제로 그렇지 않습니다 그동안 자라온 이 성향이 있기 때문에 너무 급하게 영양 성분을 높여주게 되면 급하게 성장을 하게 돼서 오랜 시간 관리해온 이 수형을 급격 
완벽하게 망가뜨리게 되거나 아니면 자칫 무르거나 병에 걸릴 수도 있기 때문에 완성군 단계에서는 배양 단계가 아니기 때문에 영양 공급도 현상 유지 수준으로 관리를 해주시는 게 좋습니다 어, 이것도 마찬가지로 배수층을 깔고 한번 심어 보도록 하겠습니다 여기서 중요한 게 특히나 이런 오래 묵은 데 같은 경우는 한 번에 심으려고 하지 마시고 처음에는 좀 깊이 심어서 털면서 들어 올리는 과정을 최소 한 번이라도 꼭 해주셔야지 뿌리가 눌리지 않고 잘 펴져서 활착에 도움이 되겠습니다 이렇게 심으신 다음에 이것도 뿌리 정리를 어느 정도 했기 때문에 이 위에 가지층이나 입속기를 안 해주셨다면 균형을 맞춰주기 위해서 가지층이나 입속기를 좀 어느 정도 해주시면 되고 그리고 이렇게 처진 줄기나 이런 것들은 자르실 게 아니면 은 이것도 지지대를 세워서 어느 정도 수용을 좀 맞춰서 고정해 주시면 은 좋겠습니다 그래서 이거 같은 경우는 지금 지난 시간에 가지치기를 어느 정도 했기 때문에 제가 간단하게 입속기 위주로 해서 조금만 작업을 해 주도록 하겠습니다 입속기를 하실 때는 묵은잎 위주로 해서 좀 해주시면 되고 너무 이것도 지나치게 해주면 은 오히려 좋지 않기 때문에 어느 정도 균형을 봐가면서 작업을 해주시면 되겠습니다 이것도 이런 식으로 해서 분갈이를 마쳤습니다 어 이렇게 해서 개체를 몇 개를 심어 놨는데 어 이제 마지막 작업인 물주기를 해야 됩니다 그래서 분갈이 후에 물은 반드시 충분히 주셔서 배수가 잘 되는 것을 확인하시고 그리고 뿌리 들뜸도 잡아줘서 뿌리가 흙에 잘 안착될 수 있도록 해주시면 되겠습니다 물을 주실 때빙 둘러가면서 한번 주시고 다시 한번 이렇게 주셔 가지고 이 배수가 완전히 이렇게 잘 되는 것을 확인을 해 주시고 물을 주는 것만큼 물을 빼 주는 것도 중요한데 이 물을 잘좀 충분히 빼 주신 다음에 새로운 환경에 두지 마시고 땡볕만 아니라면 실내에서는 그냥 놓고 키우시던 장소에 두시는 게 제일 무난한 방법입니다 이렇게 해서 가을을 맞아서 몇 가지 형태로 자라난 개체에 대해서 분갈이를 진행해 보았습니다 어, 끝으로 앞서 이야기 드렸던 그 트리안 음지 활용법에 대해서 잠깐만 이야기를 드리고 영상 마치도록 하겠습니다 어, 예전 소개 영상에서는 이 입제 형태의 것을 갖다가 화분 표면에 이렇게 좀 골고루 뿌려서 물을 주는 방식을 소개했었는데 그것이 뭉침이 좀 생긴다는 분들이 계셔서 그 부분에 대해서 업체에서 좀 보완을 했다고 합니다 어, 무엇보다 이 미생물 제재의 특성상 설탕이 녹듯이 그렇게 녹아들지는 않지만 은이 화분 표면에 주실 때 이렇게 뭉태기로 한 스푼 그냥 올려놓지 마시고 골고루 좀 이렇게 흩어질 수 있게 해주시고 또 네덜란드 본사의 확인 결과 이것을 물에 희석해서 관주하는 방법으로 해주셔도 전혀 상관이 없다고 합니다 참고로 물에 희석해 줄 경우에 물 1리터에 3g에서 5g 정도 넣어 주시면 되는데 어 제가 실제 해보니까 어 이런 2리터 생수병에 처음에 물을 3분의 1 가량을 먼저 넣어 주시는데 그물 온도는 너무 뜨겁거나 너무 찬물 보다는 약간 미지근한 그런 물을 갖다가 3분의 1 넣어 주시고 그 다음 거기에 이것을 4스푼 정도 이렇게 넣어 주신 다음에 이렇게 충분히 흔들어서 잘 풀어 주신 다음에 여기에 물을 갖다가 더 부어서 2리터를 맞춰 주신 다음에 이것을 좀더 흔들어서 이렇게 골고루 희석을 시킨 다음에 식물에 물 주듯이 이렇게 부어 주시면 되겠습니다 흙에다가 주시든지 아니면 이렇게 희석을 해서 물 주듯이 사용을 하셔도 되고 그 분갈이를 할때 흙에 직접 섞어서 사용하시는 그런 방법들이 있으니까 다양하게 적용해서 활용해 보시면 될듯 합니다 그리고 이게 미생물 특성상 약간 뭉침은 있을 수 있는데 효능 효과에는 문제가 없다는 점도 참고해 주시면 될듯 합니다 그리고 오늘 보여드린 것처럼 요즘 분갈이 때 흙에 배합해서 사용할 수 있도록 할인된 가격과 선착순 이벤트로 공동구매 행사를 진행하고 있으니까 구매 링크와 자세한 사항은 유튜브 공지사항을 참고해 주시기 바랍니다 많은 참여와 관심 부탁드리겠습니다 오늘 준비한 영상은 여기까지입니다 시청해 주셔서 감사합니다